arkadaşlar TET'ye hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu dersimizde iklim tipleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda bir iklim bölgesine ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. İlk olarak orta kuşaktadır demiş. Arkadaşlar burası orta kuşakta olup olmadığını nasıl anlayacağız? Biz mevsimsel özellikleri özellikle mevsimdeki sıcaklık değerlerine bakarak anlayabiliriz. Örneğin Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sıcaklıklar en yüksek seviyelere ulaşmış. Yani yaz mevsimi olduğu net olarak belirlenebilir. Yine Ocak, Şubat ve Aralık aylarında ise sıcaklıklar oldukça düşmüş. Yani kış mevsimi olduğunda net olarak söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar burada mevsimler belirgin bir şekilde olduğunu ifade edebiliriz. Ve dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı yer neresidir dediğimizde orta kuşak olduğunu da söyleyebiliriz. Yani orta kuşaktadır ifadesi söylenebilir bir ifade. Kuzey yarım kürededir diyor. Yine biz burada arkadaşlar sıcaklık değerlerine bakarak hangi yarım kürede olduğunu bulabiliriz. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında... En yüksek sıcaklıklara ulaşmış yani bu aylar yaz mevsimi yaşanıyor. Ocak, Şubat ve Aralık aylarında ise sıcaklıklar düşmüş yani bu aylarda da kış mevsimi yaşanıyor. Bu özelliklerde nereye aittir? Kuzey yarım küreye aittir. Yani bu da söylenebilir bir ifadedir. Yağış rejimi düzensizdir. Bu sefer yağış grafiğine bakıyoruz. Yağış grafiği yağışın aylara dağılışına baktığımızda Belirgin şekilde farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de yağış rejimi düzensizdir ifadesi de yine söylenebilir. Doğal bitki örtüsü orman diyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu iklim grafiği ılıman karasal iklime ait bir grafiktir. Ve bitki örtüsü bozkır ya da step diye ifade ettiğimiz kısa boylu otlardır. Dolayısıyla... Doğal bitki örtüsü ormandır ifadesi söylenemez diyoruz ve sorumuzun doğru cevabıdır. Ve peki E seçeneğine bakalım. Yıllık sıcaklık farkı 20 dereceden fazladır diyor. Yıllık sıcaklık farkını özellikle kısa yoldan şöyle yapabiliriz. En yüksek sıcaklıklar ve en düşük sıcaklıklar yaklaşık olarak ne kadardır diye baktığımızda en yüksek sıcaklıklar yaklaşık olarak 30 derecelere kadar çıktığını yaklaştığını söyleyebiliriz. En düşük sıcaklıkların da 0 dereceye kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Yani 20 dereceden daha fazla bir yıllık sıcaklık farkı olduğunu da söyleyebiliriz. Ve bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Doğal ortam özellikleri üzerine araştırma yapan bir bilim insanı araştırma sahasının iklim çeşitliliği yönünden zengin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bilim insanının bu sonuca ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir diyor. Yer şekillerinin engebeli olması, doğal bitki türünün fazla olması, verimli tarım topraklarının bulunması, farklı yerel rüzgarların etkisinde kalması, akarsuların akımlarının ilkbaharda yükselmesi diye ifadelerimiz var. Arkadaşlar. Bir yerde iklim çeşitliliği fazla ise orada öncelikle değişkenlik nerede olacak ya da nerede çeşitlilik görecektir dersek bitki örtüsünde olabilir, bitki türlerinde olabilir veya yetiştirilen tarım ürünlerinde olabilir, toprak türlerinde olabilir. Bunlar içerisinde en iyi şekilde bize burada iklim çeşitliliğinin fazla olduğunu gösterecek ya da bu sonuca ulaştıracak seçeneklerimiz arasında hangisi vardır dediğimizde B seçeneğindeki doğal bitki türünün fazla olması olacaktır. Ve bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz şöyle diyor. Yukarıdakilerden hangileri çöl ikliminin özellikleri arasında gösterilebilir diye sormuş. Bire bakıyoruz yıllık yağış miktarı 200 milimetreden azdır diyor. Arkadaşlar bu ifade çöl iklimiyle ilişkili bir ifadedir. Çölün özelliklerindendir. 
İki de doğal bitki örtüsü dikenli otlar ve çalılardır. Örnek vermek gerekirse kaktüsü örnek verebiliriz. Bu da yine çöl iklimiyle ilişkilendirebileceğimiz bir özelliktir. Üçte 10 derece, 20 derece kuzey ve güney enlemler arasında görülür diyor. Bu özellik sevgili arkadaşlar, üçüncü maddemizdeki özellik savan ikliminin özelliğidir. Savanlara ait bir özelliktir diye söyleyebiliriz. Ve dörtte diyor ki toprak oluşumunda kimyasal çözülme daha etkilidir ifadesi dörtteki nemli İklimlerin özelliğidir ve nemli bölgelerde görülen bir çözülme türüdür kimyasal çözülme. Çöllerde daha çok fiziksel çözülmenin olduğunu da söyleyebiliriz. Hangileri çöl ikliminin özellikleri arasındadır dediğimizde 1 ve 2 çöl ikliminin özellikleridir. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz daha önceki yıllarda TYT'de sorulmuş bir soru. Ve şöyle diyor. Aşağıdaki haritada Akdeniz ikliminin yeryüzündeki dağılışı kırmızı renkte gösterilmiştir. Bu iklimin görüldüğü alanların aşağıdaki bölgelerden hangisiyle benzer dağılışa sahip olduğu söylenebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Yoğun nüfuslu bölgeleriyle, turunçkil üretim bölgeleriyle, sel ve taşkın bölgeleriyle, yüksek gelire sahip bölgelerle, yoğun sanayi bölgeleriyle. Burada da Özellikle şunu vurgulamak gerekir. İklim özellikleri tarımsal faaliyetlerde, ekonomik faaliyetlerde, doğal bitki örtüsünde, toprak türü üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Ve Akdeniz ikliminin dağılış gösterdiği alanlarda aynı zamanda turunçkil üretiminin de yapıldığını söyleyebiliriz. Ve bu nedenle Akdeniz ikliminin dağılışı ile turunçkil üretim bölgelerinin de benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz ve Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.